நான் போன வாரம் உங்களுக்கு கலாத்தியர் புத்தகத்திலிருந்து நான் நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் அது முகவரியாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மற்றும் கொடுத்துட்டு இந்த வாரத்தின் தலைப்புக்காக நம்ம நம்ம தியானிக்கலாம் நான் சொன்னேன் கலாத்தியர் இந்த கலாத்தியர் சபையில் இருக்கிற ஒரு சபைக்கு அப்போசன் பால் எழுதுகிற ஒரு கடிதம் தான் இது என்று சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற முதல் கடிதம் the first christian writings that is available for us in the new testament is the letter written to galatians pudhiya yerpaattila modal kristuva eluthu endru namakku irukkumaanal adu galatiyarin nirubam dhaan endru veda nibinargal solugirargal adu பாலுடைய முதல் மிஷனரி ஜெர்னி முடிந்த பிறகு அவர் எருசலேமுக்கு நேராக போக அந்த காலகட்டத்தில் இந்த கடிதத்தை அவர் எழுதினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இது ஒரு சபைக்கு எழுதப்பட்டதல்ல கலாத்தியாவில் தென் பகுதியில் சவுத் கலாத்தியா இருக்கிற அந்த நாலு அட்லீஸ்ட் குறைந்தது ஒரு நாலு சபைக்காவது இந்த கடிதத்தை அவர் எழுதுகிறார் என்ன சபைகள் நான் சொன்னேன் அந்தியோக்கு சபை இகோனியம் சபை லிஸ்திரா சபை டர்பே சபை என்ற நான்கு சபைக்கு ஆவது இது எழுதியிருப்பார் ஏனென்றால் அப்போ சில நடவடிக்கைகளை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அங்க இந்த காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை வைத்து தான் நாம் சொல்லுகிறோம் குறைந்தது இந்த நிருபம் நாலு சபைக்காவது அவர் எழுதியிருப்பார் என்று சொல்லி எதை குறித்து அப்போசன் பால் எழுதுகிறார் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆதி திருச்சபையில் பெரிய ஒரு பிரச்சனை இருந்தது சபையை ஸ்தாபித்து பிறகு பால் கலாத்திய சப கலாத்திய பட்டணத்தில் சபைகளை ஸ்தாபித்த பிறகு அவர் வந்த உடனே அவருடைய காதுக்கு ஒரு கே வார்த்தைகள் வருகிறது என்னன்னா அங்க இருக்கிற சபைகள் அவர் பிரசங்கித்த சுவிசேஷத்தை விட்டு அவர்கள் விலகி போவதற்கு சில கல்ல உபதேசியார்கள் வந்து விட்டார்கள் என்று என்ன கள்ள உபதேசி அவர் இந்த நிருபத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு வார்த்தை அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் என்ன உண்மையான சுவிசேஷம் உண்மையான சுவிசேஷம் என்று ஏன் அப்போ உண்மையான சுவிசேஷம் என்றால் அங்கு அவர்கள் அறிவிக்கப்பட்ட பொய்யான சுவிசேஷம் என்னது என்று நம்ம பார்க்கும் பொழுது போன வாரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன் யூதர்களும் ரசிக்கப்பட்டார்கள் அந்நிய ஜனங்களும் புறஜாதியானர்களும் ரசிக்கப்பட்டார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒரு சபையில் வந்து இருக்கும் பொழுது யூதர்கள் புறஜாதியார்களுக்கு நீங்கள் யூத கலாச்சாரத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அப்ரஹாமுடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு வரும் அந்த ரட்சிப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வது நல்லதுதான் ஆனாலும் நீங்கள் யூதனாக இருப்பது இன்னும் மிகவும் நல்லது நீங்கள் விருத்த சைதனம் செய்யணும் நீங்கள் உங்களுடைய உணவு கட் அந்த பாரம்பரியத்தை கடைபிடிக்கணும் யூ ஹாவ் டு யூ ஹாவ் டு ஹோல்ட் த சர்க்கம் செஷன் த லா ஆஃப் சர்க்கம் செஷன் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த சாபத் டே யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் த ஜூவிஷ் பீப்புள் அவங்க உணவு காரியங்கள் உபவாசங்கள் விருத்த சேதனைகள் பல அவருடைய பாரம்பரியங்கள் நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டால் என்று சொல்லி ஒரு குழப்பம் அந்த இடத்துல உண்டாகுகிறது அப்போ புறஜாதியானவர்கள் ரசிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இப்போ ஒரு தாழ்மை மனப்பான்மை என்னன்னா அப்போ நான் தேவனுக்கு சொந்தம் இல்லையா விருத்த சேதனம் செய்தா தேவனுக்கு <laughs> புத்தி இல்லையா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கிற அளவுக்கு கோபம் நான் மனிதனால் தெரிந்து கொள்ளப்படவில்லை நான் கிறிஸ்து இயேசுவால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அப்போ சில நான் என்று சொல்லுகிற அளவுக்கு பாலுக்கு கோபம் அப்படியான ஒரு நிலைமையில் தான் இந்த கலாத்தியர் நிருபத்தை அவர் எழுதுகிறார் என்று பார்த்தோம் ஆனால் கலாத்தியர் சபை மிகவும் நல்ல சபை நம்ம பார்த்தோம் அப்போ சன் பால் வியாதியில் இருக்கும் போது கூட அவன் பால் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டாங்க நம்ம பார்த்தோம் பாலுக்கு கண்ணை கொடுக்க கூட அவங்க தயாரா இருக்க மனசு உள்ள ஜனங்கள்னு பார்த்தோம் அவங்க சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் என்று நம்ம பார்த்தோம் அவங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட சபை என்று நாம் பார்த்தோம் ஆமா இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் 
வேதத்தில் இல்லாதது எதை வந்தாலும் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பால் இங்கே சொல்றாரு எனி திங் தட் யூ லிசன் நாட் விச் இஸ் நாட் இன் த காஸ்பல் தே ஆர் கஷ்ட் பால் சொல்றாரு தேவ தூதனே வந்தாலும் நானே வந்து வேற ஒரு சுவிசேஷத்தை உங்களுக்கு சொன்னா நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது அப்படி செய்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் என்று பாப்பசன் பால் சொல்றாரு ரெண்டு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த நேச்சர் ஆஃப் காஸ்பல் த ஒரிஜின் ஆஃப் காஸ்பல் சுவிசேஷத்தின் குணம் என்ன இயேசுவா இருக்கணும் சுவிசேஷத்தின் குணம் என்ன அது மனித குலத்தின் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சிறை செய்கிறதா இருக்கணும் சுவிசேஷத்தின் குணம் காரு பங்களா வசதி அது அல்ல சுவிசேஷத்தின் குணம் மனித குலத்தின் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் தீர்த்து வைக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் அதுதான் உண்மையான சுவிசேஷம் வசதிகளுக்கு அல்ல பிரச்சனைகளுக்கு the origin of gospel it should not originate from the preacher the source of the gospel should be jesus christ and the nature of the gospel should be spirituality amen suvishesham enga nu uruvaakapadano yesu christ la nu uruvaakapadano madathil irundum alla paramparathil irundum alla yuda kulathil irundum alla suvishesham endradhu yesu edathil irundhu adu origin aganum anga nu pirakkano adudeya vilaivu enna பரிசுத்தம் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆவிக்குரியமான காரியங்கள் ஆமா இன்னைக்கு நிறைய பேர் சுவிசேஷத்தை பொருளாதாரமான காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்துறாங்க ஆனா சுவிசேஷத்தின் குணம் அது பரிசுத்தத்தும் அது ஆவிக்குரியமானதா இருக்கிறது ஆமா இது நீங்க ரெண்டு தெளிவா புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஏன்னா அநேக இன்னைக்கு ப்ராஸ்பாரிட்டி காஸ்பல் இன்னைக்கு பண விதமான காரியங்கள் வசதி உள்ளவர்கள் இந்த சர்ச்சுக்கு போனா பணக்காரா இல்லாம் அந்த சர்ச்சுக்கு போனா வசதி உள்ளவங்களா இல்லாம் அப்படியெல்லாம் இல்ல மெய்யான சுவிசேஷம் என்பது ஆவிக்குரியமான வா காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆவிக்குரியமான காரியங்களை உங்களை மாற்றும் ஆமா சோ த ப்ரீச்சர் பிரசங்க யாருக்கிட்ட இருந்து சுவிசேஷம் வரக்கூடாது இயேசு கிட்ட இருந்து வரணும் நான் நேற்று தினத்தில் பார்த்தேன் தேவன் இப்படி வந்து எனக்கு சொன்னார் வேதத்தில் இருக்காயா இல்லையா அது இல்லை எனக்கு சுவிசேஷம் ஆமாம் எவ்வளோ பேருக்கு புரியுது நான் நேற்று தினவில் எனக்கு ஒரு கனவு வந்துச்சு இயேசு இப்படி செய்ய சொன்னார் உங்களுக்கு அப்படி நான் வந்து சொன்னேன்னா அது இயேசுக்கிட்ட இருந்து உருவாகல அது என்கிட்ட இருந்து உருவாச்சு அது உண்மையான சுவிசேஷம் கிடையாது நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படி ஏதாவது வந்துட்டா வார்த்தையில் எங்கே இருக்குது எனக்கு காட்டுங்கன்னு நீங்கள் சொல்லணும் Amen. You need to be grounded in the word of God. You are 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 the word of God. கண்ணமுடி பார்த்து சொல்றதெல்லாம் சுவிசேஷம் கிடையாது இயேசு அதுல இருக்கிறாரா இயேசுவிலிருந்து அந்த சுவிசேஷம் வருகிறதா என்று நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் இது நம்ம போன வாரம் பார்த்த காரியங்கள் அப்ளிகேஷன் ப்ராஸ்பாரிட்டி காஸ்பல் ஹைப்பர் கிரேஸ் கிருபை பணங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஆம இன்றைக்கு நம்ம காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு காரியம் மெய்யான சபை எப்படி இருக்கும் என்று நான் ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு போன வாரம் நாங்கள் பேசினோம் என்ன பேசினோம் உண்மையான சபை உண்மையான மனுஷன் சுவிசேஷத்தை கவனமாக இருப்பார்கள் எல்ஸ் gospel focus church what is the true gospel unmayana suvishesham enna okay illa illa paul edha inga unmayana gospel nu solrar unmayana na solren illa unmayana suvishesham unmayana suvishesham enna da solrar we are saved by faith நாம் விசுவாசத்தினால நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நியாய பிரமாணத்தினாலும் அல்ல நீதி வேற நீங்கள் செய்கிற காரியத்தினாலும் அல்ல நாம் விசு நீதிமான்கள் ஆக்கப்பட்டிருப்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைத்ததினால் மட்டுமே தட் இஸ் த்ரூ காஸ்பல் நீங்க தெளிவா இருக்கணும் யாராவது கேட்டாங்கன்னா உண்மையான சுவிசேஷம் என்ன நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதனால நீங்கள் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க இது யூதர்களுக்கு தாங்க முடியாத காரியம் ஏன்னா நீதி என்கிற அந்த வார்த்தை அது லீகல் டேம் அது லா அல்ல பயன்படுத்துகிற வார்த்தை நீதி எப்படின்னா நீ தேவனுடைய முன்பாக நீ சிறைப்பட்டிருக்கிறாய் 
you are standing right with god yuda enna nenachana avan dhaan devanukku munbadhaaga neethiman ivangalalam paavi oru vasana ungalukku sonna paavi ulla pura jaathiyargal endru nam pona varam paartham andha vaarthai alla vaasinga 15 2 15 ah உனக்கு தாங்க முடியல ஒன்னு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> நீயும் நீங்க ரெண்டு பேரும் நீதி ஆக்கப்பட்டுட்டீங்க எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இவ்வளோ செய்துட்டு இவனை கொண்டு வந்து பாஸ்டர் யாங் கூட சேர்க்கிறாரு அவனை தூக்கி புல்பீட் மேல நிக்க வைக்கிறாரு அவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு இதுதான் யூதனுக்கு இருந்த மனப்பான் ஆனா பால் சொல்றாரு நீ நீதி ஆக்கப்படுவதும் உன்னுடைய கிரியைனால அல்ல இயேசுவை விசுவாசிப்பதுனால அவன் நீதி ஆக்கப்படுவதும் அவனுடைய கிரிய அல்ல அவன் இயேசுவை விசுவாசிப்பதுனால நீதி ஆக்கப்படுகிறான் புரிஞ்சுச்சுங்களா நிறைய சவையில ஜனங்க வராதத்துக்கு காரணம் என்ன உன்னுடைய பாரம்பரியத்தையும் உன்னுடைய காரியங்களையும் அவங்கள திணிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சுவி ரட்சிப்பு என்பது கடினமாக மாறிவிட்டது ஏசு நமக்கு இலவசமாய் கொடுத்ததை நாம் கடினமாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் என்ன கடிமை அவங்களுக்கு எல்லா ரூல்ஸும் போடுறோம் ஆனா பால் சொல்றாரு நீயும் அல்ல நீயும் இல்லையா அவர் கல்வாரி சீழல ரத்தத்தை சிந்தினதுனால அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்ததுனால நாம் விசுவாசிக்கிறதுனால நாம் நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் சர்ச் சுட் பி காஸ்பல் போக்கஸ்ட் பிரீச்சிங் ஓன்லி சால்வேஷன் பை ஃபேத் சபையானது உண்மையான சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும் என்ன நீ விசுவாசிப்பதனால நீ நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நாட் பை யுவர் ஒர்க் உன்னுடைய கிரியினால அல்ல என் தேவன் செய்த காரியத்தினால அமன் இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் யாக்கோபு நிரபத்தில் சொல்றாரு கிரிய இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் அப்ப இங்க என்ன ஆயுது இங்க கிரியையே இல்லைன்றீங்க அங்க கிரிய இருந்தாதான் விசுவாசம்ன்றீங்க அப்ப என்ன நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும் யாக்கோப்பு எழுதுற அர்த்தம் வேற பால் சொல்ற அர்த்தம் வேற இவர் சொல்றாரு விசுவாசத்திற்கு ரட்சிப்பதற்கு உன்னுடைய கிரியை தேவையில்லை நிற்பதற்கு தேவனும் நீங்களும் ஒன்றாய் நிற்பதற்கு நீ ஒன்ன தேவை தேவையில்லை நீ கேண்டில் கொள்த தேவையில்லை நீ முட்டி போட தேவையில்லை நீ மொட்டை அடிக்க தேவையில்லை நீ காணிக்க போட தேவையில்லை நீ உன்னை நீ கிழிச்சிக்க தேவையில்லை உன்னை நீ அறுத்துக்க தேவையில்லை உன்னை குத்திக்க தேவையில்லை நீ நீதி ஆக்கப்படணுமா தேவனுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஏசுவ நீ நம்பு ஏசுவ விசுவாசி அவர் செய்த கல்வாரி சிலுவில் செய்த காரியங்களை விசுவாசி நீ நீதிமான் ஆக்கப்பட்டிருக்கிற அம ஆனா யாக்கோபு சொல்லுகிற கிரியை என்ன தெரியுமா உன்னுடைய ரட்சிப்பு நான் இப்போ இந்த இந்த இப்போ வரோம் உங்களுக்கு அது யாக்கோபு சொல்லுகிற கிரியை என்னதுன்னா 
நீ ரசிக்கப்பட்டதுக்கு ஒரு விளைவு வரும் தெரியுமா அது கிரியனால காணப்படணும் ஆமா இப்ப நான் சொல்லும்போது உங்க நீங்க புரிஞ்சுப்பீங்க இது போன வாரத்தின் கதை போன வாரத்தின் செய்தி சர்ச் ஷுட் பி காஸ்பல் போக்கஸ்ட் நீங்களும் சபை மட்டுமல்ல சபை என்ன நம்ம எல்லாருமே உங்களுடைய மனப்பான்மை எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா காஸ்பல் போக்கஸ்டா இருக்கணும் ஏசு நீ ஏத்துக்கொண்டு இருக்கிறியாப்பா நீ ரசிக்கப்பட்டிருக்கிற அமேன் பார்த்த உடனே பாவிங்களா பார்க்க கூடாது நம்ம அமேன் யாரையாவது பார்த்து சிலது ஒரு நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் வெள்ளையா இருந்தாலும் பரிசுத்தமான் கருப்பா இருந்தாலும் பாவி எங்கயா கண்டுபிடிச்சிங்க இது சத்தியத்தை பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருந்தானா அவன் கொஞ்சம் நல்லவனா தெர்றான் அவன் பால் வடிகிற முகம் நம்மள மாதிரி கொஞ்சம் கருப்பா முரட்டா இருந்தா இவன் பாவம் செஞ்சுட்டு வண்டுக்கிறான் இவன் எங்கேருந்து அவன் முடிவு பண்ணுறீங்க அப்படி வெளியே பார்த்து அவன் இயேசுக்குள்ள நீதியாகி அவன் அவன் உண்மையாக இருப்பான் பார்க்குறவங்களெல்லாம் பாவி இது யூதனுடைய குணம் பார்க்குறவங்களெல்லாம் பாவி நீ எவ்வளோ தப்பு செஞ்ச நீ எவ்வளோ தப்பு செஞ்ச நீ என்ன பாவம் செஞ்ச அதெல்லாம் யூதனுடைய குணம் அதெல்லாம் ஒரு சபையின் சுவிசேஷம் சபையின் சுவிசேஷம் அன்பு ஏசு கிறிஸ்துவனை ஏற்றுக்கொண்டால் நீ நீதியாக்கப்படுகிறாய் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ஓமையை சொல்றார் தெரியுமா ஆமாம் காலையில் வந்த உணவு அந்த கூலி தான் மாலையில் வந்த உணவு அந்த கூலி தான் நான் உனக்கு சொன்னது கொடுத்துட்டேன்ல இப்போ வந்து ரசிக்கப்பட்டா அவனுக்கும் அந்த கூலி தான் என் தேவன் பச்சதாபம் பார்க்காத தேவன் ஹலெலுயா இதை நீங்கள் நம்ம சபையாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவதாக த சர்ச் ஷுட் பி கிரைஸ்ட் சென்டர்ட் ஓகே இப்போ நீங்கள் நீதியாக்கப்பட்டுட்டீங்க நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டீங்க பிறகு என்ன வாரந்தோறம் வந்து அண்டுவரே நன்றி அப்பா என்னை நீதியாக்கிட்டீங்க ரொம்ப நன்றி அப்பா என் பாவங்களை மன்னிச்சுட்டீங்க ரொம்ப நன்றி அப்பா அப்படியே சொல்லினே காலத்தை ஓட்டிடுவோமா ம் வெறும் தேங்க்ஸ் சொல்லி 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 காலத்தை ஓட்டிடுறதா இல்லை அடுத்த கட்டத்துக்கு போனோம் அடுத்த கட்டம் என்ன யூ ஷுட் பி இஸ் கிரைஸ்ட் சென்டர்டு நீ நீதியாக்கப்பட்டுட்ட இனி அடுத்த செய்வது என்ன கலாத்திய ரெண்டு இருபது வாசிங்க கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறியப்பட்டேன் ஆங்கிலம் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறார் அம்மன் ரெண்டாவது காரியம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நாம் நீதி ஆக்கின பிறகு நாம் செய்ய வேண்டிய காரம் இனி வாழ்வது நான் அல்ல கிறிஸ்து என்னில் வாழ்கிறார் என்ற அந்த கிறிஸ்துவே மெய்யமாக்கின ஒரு வாழ்க்கையை நாமும் சபையும் வாழணும் ஆமாம் எப்பவுமே வந்து நன்றி சொல்லி நன்றி சொல்லி போயிடக்கூடாது அடுத்த கட்டம் என்ன நான் சிறகனும் ஏசு என்னில் பிறகனும் Amen. I should decrease and Christ should increase in me. Yes, we know that the two of us are saying that no longer I live. 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 Amen. I do not set for though I have been crucified with Christ. No longer I live. I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave me himself for me. Amen. This is the Nyanasthana Thin Adiyalam. Nyanasthana Thin Adiyalam. அதில் மிகவும் பெரிய ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது நாம் ஞானஸ்தானத்தை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது பால் சொல்றாரு நான் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது அதற்குள்ள என்னை நான் பார்க்கிறேன் நீங்க பார்க்கிறீங்களா இயேசுவ சிலுவையில் பார்க்கும் பொழுது இயேசுவை மட்டும் பார்க்குறீங்களா இல்லை இயேசுக்குள்ள உங்களையும் நீங்க பார்க்குறீங்களா பால் சொல்றாரு நான் அவர் அடிக்கப்படும் பொழுது நானும் அவரோடு அடிக்கப்பட்டேன் எப்படி இது நடக்குது விசுவாசத்தினால 
நீங்கள் பார்க்கும் போது எப்படி பார்க்கணும் நீங்கள் நீதியாக்கப்பட்டுட்டீங்க ஆனால் இப்போ நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் சிலுவையை இயேசுவை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது இயேசுக்குள்ளே உங்களையும் நீங்கள் பார்க்கணும் இனி நான் அல்ல பால் அல்ல கலாத்தியர் ரெண்டாவது அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்வார் பால் யாரு நாங்கள் சொல்கிறாரு வாசிக்கிறீங்களா ஓகே படிங்க ஒன்னாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிங்க இல்ல பதினொன்னுல இருந்து வாசிங்க மேலும் சகோதரரு என்னால் பிரசங்கிக்கப்பட்ட சுவிசேஷம் மனுஷனுடைய யோசனை ஆனது அல்ல என்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் பாருங்கத்தில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய நடத்தையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் தேவனுடைய சபையை நான் மிகவும் துன்பப்படுத்தி அதை பாழாக்கி என் ஜனத்தாரில் என் வயதுள்ள அநேகரை பார்க்கிலும் யூத மார்க்கத்திலே தேறினவனாய் என் பிதாவுடைய பாரம்பரிய நியாயத்திற்காக மிகவும் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவனாக பால் எப்படி இருந்தாரு யூத மார்க்கம் யூத மார்க்கத்திற்கு வைராக்கியம் காட்டின ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய ஆலயத்தை ஒடிச்சு போட்ட மனுஷன் இயேசுக்கு பின்னாடி போறவங்க நல்லா துன்படுத்தின ஒரு மனுஷன் அவன் பால் சொல்ற என் வயசுல இருக்கிறவங்க என் வயசுல இருக்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படி இல்லாம அவங்கள விட அதிகமாக வைராக்கியத்தை காட்டின எத மேல என் பிதாவின் பாரம்பரியத்தினால பாரம்பரியம் யூத கலாச்சாரம் அப்படி இருந்த பால் நானு இப்ப சொல்றாரு அந்த பால் சிலுவையில இயேசுக்குள்ள அடைக்கப்பட்டாச்சு நீங்க நீதியான உடனே நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியம் இயேசுக்குள்ள உங்களை பார்க்க கற்றுக்கொள்ளணும் த ஓல்டு நேச்சர் ஆஃப் ராஜேஷ் ஷுட் டை பழைய சுவாவங்கள் கிஷோர்து சாகணும் பழைய குணங்க கேளபுது சாகணும் பழைய பழக்கங்க ராஜேஷ் சாகணும் பால் சொல்றாரு அதெல்லாம் செத்து போயிடுச்சியா சிலுவையில இனி வாழ்வது நான் அல்ல கிறிஸ்து இயேசுவே என்னில வாழ்கிறார் அமேன் இதுதான் கிரைஸ்ட் சன்ட்ரிக் லைஃப் த சர்ச் ஷுட் லீவ் சபையானது கிறிஸ்துவ மையம் கொண்ட இன்னும் நான் பழைய காரியங்களை செய்யக்கூடாது பழைய குணங்கள் எனக்கு இருக்கக்கூடாது பாலு எல்லாரும் அடிச்சு நுரைக்கணும் இப்ப சொல்றான் அன்பு அமேன் நிறைய சாட்சியை கேட்டு இருப்பீங்க என்னுடைய பழைய வாழ்க்கை அப்படி இருந்துச்சு என்னுடைய புது வாழ்க்கை இப்படியாய் மாறி இருக்குதுன்னு நான் ஒன்று மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்றேங்க இந்த சுவிசேஷத்தில் இருக்கிற வல்லமை மனுஷனை மாற்றக்கூடிய வல்லமை இந்த உலகத்தில் வேற எதற்கும் கிடையாது Rehabilitation center, police station, okay? Apurma, thir-thir-thir-thir niriya, homes, yellna vetschi irukk rangga. Anna marupadiyam vandha, avangga vaalka marupadiyam maharag iradhu. Anna, devan uudhiya suvishesha mattam dha, oru manushanai pudhi dhaakka mudiyom. Amen. Unpayaga, ratchika patti rindhaal, avargal uudhiya vaalkai maharom. Amen. அதே மாதிரி பழைய வாழ்க்கையை நான் வாழ மாட்டேன் வீ நீ டு பி கிரைஸ்ட் சென்டர்ட் இதுதான் பால் சொல்றாரு நம்ம நீங்க வந்து உங்களுடைய பாரம்பரியத்தின் மேல நான் அன்னைக்கு நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஓஎம் புக்ஸ் போயிட்டு இருந்தோம் ஓகே அங்க நாங்க ஒரு ஃப்ரேம் வாங்க போயிருந்தோம் ஃப்ரேம் வாங்கும் போது அங்க வேலை செய்யற ஒரு ஊழியக்காரு கிறிஸ்டியன் புக் ஸ்டோர் அங்க வேலை செய்யற ஒரு ஊழியக்காரு அவருக்கு ஒரு போன் வந்துச்சு நான் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணும் போது அந்த போனை கேட்டு என் பக்கத்தில் தான் அவர் பேசுறாரு என்ன பேசுறாரு அவங்க யாரும் சபையிலேருந்து கால் பண்ணிக்கிறாங்க ஐயா தாலி கட்ட சொல்றாங்க என்ன சொல்றீங்க 
அதுக்கு இவர் சொல்கிறார் இங்கே வந்து தாலி கட்டுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதுமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தாலி கட்டுமா அப்போ நான் நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து கேள்வி வந்திருக்கோம் ரிங்கா தாலியா செயினா தாலியா அப்போ இந்த பாஸ்டர் சொல்கிறாரு தாலி கட்டுமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஏன் தாலியும் பாரம்பரியம் தான் ஆமாம் நத்திங் மேட்டர்ஸ் யார் நமக்கு எதுவுமே நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது நீ தாலினா கட்டிக்கோ இல்லை ரிங்குனா போட்டுக்கோ இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துவதுதான் நமக்கு முக்கியம் இதுதான் பால் சொல்றாருங்க ஆமாம் நம்ம நம்மளை அறியாமலே பல காரியங்களையும் பாரம்பரியத்தையும் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு வரோம் தடை செய்யாதீங்க நமக்கு முக்கியம் அவங்க இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துவை அவருடைய மையமாக அவருடைய வாழ்க்கையில மாற்றிக்கொண்டு கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதுதான் நமக்கு முக்கியம் புரியுதா எனக்கு தெரிஞ்சது சிலது சொல்றேன் தெரியாதது உங்களுக்கு நிறையா தெரியும் நீங்க அதெல்லாம் யோசித்துக்குங்க பாரம்பரியங்களை அங்க இங்க எங்கேயாவது உள்ள போட்டுறோம் பாஸ்டர் அது ஒன்று செஞ்சிடலாம் பாஸ்டர் அது நாங்கள் குடும்ப குடும்பமாக செஞ்சுன்னு வரோம் செஞ்சுக்கங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏசுவை ஏற்றுன்னு இருக்கிறீங்களா கிறிஸ்துவ நீங்கள் வெளிப்படுத்துகிறீங்களா இது இன்னொரு டேஞ்சரு பாரம்பரியத்தெல்லாம் விட்டுட்டு ஏசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆனால் வாழ்க்கை மாறாமல் இருக்கிறது அது வேறு மாதிரி டேஞ்சர் அது ஆமாம் நம்ம இதெல்லாம் விட்டுருவோம் பாரம்பரியத்தை விட்டுருவோம் மற்ற காரியங்களெல்லாம் விட்டுருவோம் ஆனால் என் குணம் மாறாமல் இருக்கும் பாருங்கள் அப்போ கிறிஸ்துவ நம்ம வெளிப்படுத்தலை அது வேறு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் டேஞ்சர் அதுவும் நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் நம் குணங்கள் நமக்கு மாறணும் அமேன் த சர்ச் சுட் பி கிரைஸ்ட் சன்ட்ரைக்கு ரெண்டு பத்தொன்பது வாசிங்க தேவனுக்கு என்று பிழைக்கும்படி நான் நியாய பிரமாணத்தினால நியாய பிரமாணத்திற்கு மறைத்தேனே ஃபார் த்ரூ த லா ஐ டைட் டூ த லா ஸோ தட் ஐட் மை லீவ் ஃபார் காட் இது என்ன புரிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு த்ரூ த லா ஐ டைடு டூ த லா பாரம்ப பாரம்பரியத்து நிமித்தம் பாரம்பரியத்துக்குள்ள நான் மறித்தேன் அப்படி இருக்கா தமிழில் நியாய பிரமாணம் படிங்க மறுபடியும் தேவனுக்கு என்று பிழைக்கும்படிக்கு நான் நியாய பிரமாணத்தினாலே நியாய பிரமாணத்திற்கு மறித்தேன் அதை நான் நியாய பிரமாணத்தினாலே நியாய பிரமாணத்திற்கு நான் மறித்தேனே புரியுது ஏதாவது ஓகே இப்போ மூணு பதிமூணு வாசிங்க மரத்தில் தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமாகி நியாய பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மளை நீக்கலாக்கி இப்ப புரியுதுங்களா இங்க சொல்ற நியாய பிரமாணம் இது இந்த பால் சொல்ற பாருங்க கிறிஸ்துவே நியாய பிரமாணத்தின் சாபம் என்னுடைய சாபமும் நீக்கி போனது சாபங்களை நீக்கும் எல்லா சாபங்களையும் என்னன்னா ஞானஸ்தானம் என்ன நான் அவரோட மறித்ததற்கும் அவரோட நான் உயிர் தெழுவதற்கும் அடையாளமாக இருக்கிறது ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் என்று சாதாரணமாக நினைச்சுக்காதீங்க அவர் வி ஐடென்டிஃபை அவர் செல்ஃப் வித் ஜீசஸ் and we identify our self with his death and we identify our self with his resurrection நம்மளை நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் அவருடைய மரணத்திலையும் அவருடைய உயிர் தெழுதலிலும் நாம் நம்மளை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம் ஞானஸ்தானம் எடுக்காதுங்க வேகமாக எடுத்துடுங்க ஏன்னா நான் இயேசுக்குள்ள நான் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளணும் ஐ ஹாவ் டு போக்கஸ் கிரைஸ்ட் சென்டர்டு லைஃப் மூணு இருபத்தி ஆறு வாசிங்க ப 
பாருங்க நீங்க எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல விசுவாசமா இருக்கிறதுனால நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறீங்க ஐயோ யூதனுக்கு இது மை குட்னஸ் நீங்க இயேசுவ விசுவாசத்தினால நீங்க இயேசுக்கு தேவனுக்கு பிள்ளைகளாக மாறிவிட்டீங்க இவ்வுதனுக்கு இதெல்லாம் ஜீர்ணிக்க முடியாது எப்படியா பாவியான ஜனங்களை வந்து இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகள்னு சொல்றீங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அவன் பிள்ளைங்க ஆமா இப்ப இது எப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சொந்த பிள்ளை இருக்குது உங்களுக்கு சொந்த பிள்ளை இருக்குது ஒரு உந்த அந்த பிள்ளை உங்க வீட்டுல நல்லா வளர்ந்து கொண்டிருக்குது பிறகு நீங்க ஒரு இன்னொரு பிள்ளைய தத்தெடுக்கிறீங்க அந்த பிள்ளைய நீங்க தத்தெடுத்த பிறகு நீங்க சொல்றீங்க உனக்கு எவ்வளவு சொத்து கிடைக்குதோ அவ்வளவு சொத்து நான் இவனுக்கும் கொடுப்பேன்னு உங்க சொந்த புள்ள என்ன சொல்லுவான் அப்பா அவன் மழு பண்ணிட்டு போயிடுவான் அவன் அவன் ஏன்னா அவனுக்குள்ள வர கோவம் நான் உனக்கு போறேன் தான் நான் உன்னுடைய பிள்ளை இந்த சொத்து எனக்கு இப்ப திடீர்னு யாரையோ ஒருத்தனா நீ தத்து எடுத்து அடாப்ட் பண்ணி இப்ப வந்து அவனுக்கும் பாதி சொத்து நான் நான் எப்படி கொடுப்பேன் யூத் எனக்கு இதுதான் கோவம் என்ன கோவம் என்னுடைய தேவன் உங்களால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்க நாங்க நாங்கள் தான் அப்ரஹாமுடைய சந்ததி இன்னைக்கு பால் வந்து சொல்றாரு உனக்கும் புற ஜாதிக்கும் ஏசு கிறிஸ்துவ ஏத்துக்கொண்டா சரி சமானமான பங்கு ரெண்டு பேருக்கும் இது அவனால ஜீர்ணிக்க முடியல உங்களால ஜீர்ணிக்க முடியுமா அம்ம நம்ம கிறிஸ்துவம் என்று அந்த பாரம்பரியத்தில் வளர்ந்து விட்டு யாராவது வந்து நான் விசுவாசத்தினால் நீதிமானாக்கப்பட்டு இருக்கிறேன் சொன்ன முதல்ல அவனுடைய ட்ரெஸ்ஸை பார்ப்பீங்க அவனுடைய ஹேர் ஸ்டைலை பார்ப்பீங்க அவனுடைய நட எல்லாம் பார்த்துட்டு இல்லையே தெரியலையே அப்படி கிரியையில் பார்க்குறோம் நம்ம கிரியை பார்க்காதீங்க அவன் விசுவாசத்திருந்தால் அவன் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் விசுவாசத்திருந்தால் அவன் நீதியாக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் தொடர்ந்து வாசிங்க சிஸ்டர் பெற்றிருக்கிறீர்களோ அத்தனை பேரும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை தடுத்திருக்கிறீர்களே எவ்வளவு பேர் நீங்க கிறிஸ்துவை அணிஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்க உங்களை பார்க்கும்போது ஜனங்க உங்களை பார்க்குறாங்களா இல்லைங்க நீங்கள் அணைந்து கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்துவை பார்க்குறீர்களா இந்த வேர்டு அந்த வார்த்தை பால் யூஸ் பண்ணிக்கிற வார்த்தை என்ன தெரியுமா போற்றி கொள்வது அணைந்து கொள்வது நான் இதுக்குள்ளே என்னுடைய பனியின் போட்டு நிற்கிறேன் எவ்வளோ பேருக்கு தெருது தெரில இல்லை ஷர்ட்டு தெருதா தெருது இதுதான் சொல்கிறாரு நான் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது கிறிஸ்து தெரியணும் கிறிஸ்துவை அணிந்து கொள்ளணும் எப்படி அணிந்து கொள்வீங்க ஜனங்க பார்த்தா சொல்லணும் கிறிஸ்துவே இவர்களோடு இருக்கிறார் அதுதான் அர்த்தம் யோவான் ஸ்நானகன் சொல்லுது நான் சிறுகனும் இயேசு பிறகனும் ஹி ஹஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஹவு நான் உள்ள போனோம் அவர் என் மேல இருக்கணும் நான் சொல்லுங்க வசனம் சொல்லுது யூ ஷுட் பி க்ளோத் யுவர் செல்ஃப் வித் கிரைஸ்ட் ஐ வில் ரீட் இட் இன் இங்கிலீஷ் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இன் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் யூ ஆல் ஆர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் த்ரூ ஃபேத் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஆர் பேப்டைஸ்ட் இன் டு கிரைஸ்ட் ஹவ் க்ளோத் யுவர் செல்ஃப் வித் கிரைஸ்ட் ஓகே நீங்கள் கிறிஸ்துவ அணிஞ்சிருக்கிறீங்க இதுக்கு பிறகு தான் ஒரு பிரச்சனை வருது வாசிங் இருபத்தி எட்டு யூதன் என்றும் கிரேக்கன் என்றும் இல்லை அடிமை என்றும் சுயாதீனம் என்றும் இல்லை ஆண் என்றும் பெண் என்றும் இல்லை நீங்கள் எல்லாரும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் ஒன்றா இருக்கிற இங்க அடிச்சு நொறுக்கிறாரு பால் நீ யூதனும் இல்லை கிரேக்கனும் இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்த்துட்டாரீங்க அவனால சேர முடியாது அவ ஒரு அவ்வளோ இல்லை கொஞ்சம் அளவுக்கு உங்களுக்கு யூதனை புரிஞ்சுக்கணும்னா பக்கா பிராமியனை எப்பயாவது பார்த்துருக்குறீங்களா 
பார்த்துருக்குறீங்களா தெரில இப்போ பார்க்குற பிராமணி இல்லை இப்போலாம் கருவங்க பரவாயில்ல பக்கா பிராமணை பார்க்கணும் அவனை பார்த்தா கொஞ்சம் யூதனுடைய குணத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கூட சாப்பிட மாட்டான் கூட உக்கார மாட்டான் அவனுக்குன்னு ஒரு சனி இடம் இருக்கும் ஏன்னா அவன் வந்து மேலே நம்மலாம் கீழே அப்படின்ற ஒரு மனம் அதுதான் யூதனுடைய குணம் அன்றைக்கு கொஞ்சம் தான் பார்க்கலாம் யூதனுக்கு அதுக்கு மேலே இருந்துச்சு இப்போ பால் சொன்னார் யூதன் என்றும் இல்லை கிரைக்கன் என்றும் இல்லை நான் சொல்கிறேன் நீ பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் ஒன்று தான் நீ நகை போட்டுட்டு வந்து நகை போடாமல் வந்தாலும் ஒன்று தான் அம்மே நீ வசதியாக காரில் வந்தாலும் நீ சைக்கிளில் வந்தாலும் சபை ஒன்று தான் அம்மே நீ எப்படினாலும் வா கிரேக்க கிரேக்கன் என்றும் அல்ல யூதன் என்றும் அல்ல ஒடிச்சிட்டார் அங்க ரெண்டாவது அவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாருங்க ரெண்டாவது அடிமையும் இல்ல சுயாதனும் இல்லை எல்லாம் ஒண்ணுதான் யா உனக்கு யாரும் வேலை செய்ய தேவையில்லை யாரும் அடிமை கிடையாது எல்லாமே ஆண்டவர் அவருடைய புத்திரர்களாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறாரு ஆமாம் டோன்ட் பிகம் ஸ்லேவ் டு மீ பாஸ்டருக்கு கனம் படுத்தலாம் பாஸ்டருக்கு அடிமையா மாறிடக்கூடாது யாரையும் யாரும் ஆண்டவர் அடிமையா படிக்கல பாஸ்டரை கனப்படுத்துங்க ஏன்னா கனப்படுத்தும் போது அதிகமாக கற்றுக்கொள்வீங்க அது வேற ஆனால் பாஸ்டருக்கு அடிமையாக போயிட்டு அப்படி இல்லை இங்கே சொல்கிறார் எல்லாம் ஒன்று தான் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்து படி நான் பிரசங்கிக்கிறேன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற தாழ்ந்து படி நீங்கள் பெருக்குறீங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் தேவனுடைய சமூகத்தில் நீங்கள் பாடுனாலும் இசை கருவியை வாசித்தாலும் அங்கே நீங்கள் பெருக்குனாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் வி ஆர் ஆல் ஒன் நீ படிப்பு இருந்தாலும் படிப்பு இல்லைனாலும் தேவனுடைய சமூகத்தில் ஒன்று தான் இதுதான் சபையின் கிறிஸ்துவத்தை மெய் மெய்யமாக்குவது ரெண்டாவதாக மூணாவதாக சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாருங்க ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை இது தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்ளணும் நிறைய பேர் பெண்கள் ஊழியம் செஞ்சால் பிடிக்காது பெண்கள் ஊழியம் செய்யக்கூடாது ஏன் ஏன் பால் சொல்கிற ஆண் என்றும் இல்லை பெண் என்றும் இல்லை ஏன் அவங்க செய்யக்கூடாது ஆண்டவருக்கு அவங்களும் பிள்ளைகள் தானே நீயும் ஏன்னா யூதனுக்கு அவனுடைய அனுதின ஜபத்தில் என்ன சொல்லுமா தெரியுமா நான் நாயா பிறக்காமது இதற்கு நன்றி நான் பெண்ணாக பிறக்காமல் இருப்பதற்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அதுதான் அவனுடைய யூதனுடைய ஜபம் நாயையும் பெண்ணையும் ஒன்றா பார்க்கிறவன் தான் யூதன் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் அந்த மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கக்கூடாது பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஆணாக இருந்தாலும் சரி சபையில் ஒன்று தான் அமேன் ஆல் ஆர் ஒன் ஆல் ஆர் ஒன் இது தான் பால் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு கடைசியா ஒரு காரியத்தை அவர் உடைக்கிறார் பாருங்க அஞ்சு ஆறு வாசிங்க கலத்தியார் கிறிஸ்து இயேசுவிடத்தில் விருத்த சேதனமும் விருத்த சேதனம் இல்லாமையும் ஒன்றுக்கும் உதவாது அன்பினால் கிரியை செய்கிற விசுவாசமே உதவும் இங்க இன்னொரு கட்டத்துக்கு பால் போறாரு உன்னுடைய விருச்ச சேதனமும் விருத்த சேதனம் இல்லாதது ரெண்டுமே வேல்யூவே இல்லையா அது குப்பை எதை இவனுங்க அதிகமான உன்னதமான இடத்துல வச்சாங்களே விருத்த சேதனை இதுதான் சொன்னாங்க அந்நிய ஜனங்களுக்கு நீங்க விருத்த சேதனை செய்யணும்னு யூதர்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப பால் சொல்றாரு அது குப்பை அது குப்பை யூதனுக்கு அது தாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த விருத்த சேதனம் வந்து தேவனோடு இருக்கிற ஒரு உடன்படிக்கைக்கு அவங்களுக்கு சமனாது இட்ஸ் அ கவர்னன்ட் பிட்வீன் காட் அண்ட் தேம் அது சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது தேவனோடு இருக்கிற அந்த உடன்படிக்கை இப்ப பால் சொல்றாரு அது குப்பையா அது குப்பைன்றாரு தாங்க முடியுமா நான் வந்து சொல்றேன் பாஸ்டர் நானு ரொம்ப நீதியாக இருக்கிறேன் நான் வாரத்தில் இவ்வளோ நாள் ஜவம் பண்ணுறேன் ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறேன் எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படி இப்படின்னாலும் சொல்லிட்டு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதெல்லாம் குப்பையா பிரச்சனை இல்லையா ஆண்டோர் ஏத்துன்னு இருக்கிறியா நீ நீதியமாக நாக்கப்பட்ட அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் பா அவங்களுக்கு இருந்துச்சு நீ விருத்த சேதனுக்கு அங்கே சண்டை போட்டுன்னுக்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாரு அதுக்கு மதிப்பே இல்லை எதுக்கு மதிப்பு ரெண்டு பேரையும் ஒன்றாக்கி கிறிஸ்து இயேசுவை விசுவாசிப்பது மேன்மையானதுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இப்ப அடுத்த கட்டத்துக்கு வராரு என்ன தெரியுமா 
Jesus, neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts in faith expressing itself through love. நீ ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் என்ன பொட்டி இல்லாதது கரெக்டுங்களா ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் பொட்டி இல்லாதது நம்ம அப்படிதான் நினைக்கிறோம் ரச்சத்துக்கு பட்டதுக்கு அடையாளம் நான் ஃபுல் ஷேவ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் நான் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் தான் போடணும் ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் பால் சொல்ற ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் என்னையா அன்பு நீ ரச்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் என்ன லவ் You are saved through Christ. Paul told us, you are the one who is saved. You are the one who is saved. What is the one who is saved? 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 என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து அவர் சொல்றாரு எந்த அன்பை காட்டணுமா இயேசு எனக்கு காட்டின அந்த அன்பு என்ன அன்பு இயேசு நமக்கு காட்டினது I live by faith the son of God who loved me and gave himself for me தன்னை தானே எனக்கு கொடுத்த அந்த அன்பை நீ வெளிப்படுத்தினால் அதுவே ரட்சிப்பின் அடையாளம் ரட்சிப்பின் அடையாளம் என்ன கிறிஸ்து தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்ததை போல நான் பிறருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அந்த அன்பை நான் வெளிப்படுத்த பொழுது நான் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் ஆடையோ உங்களுடைய உடத்தையோ உங்களுடைய பெயரோ எதுவுமே அடையாளம் கிடையாது முகமது இம்ரான் இவர் பேர் முகமது இம்ரான் நான் சொன்னேன் பேரு மாத்தாத இருந்தா நல்லா இருந்துச்சையா சொல்லியிருப்பேன் இல்ல முகமது இம்ரான் கிறிஸ்துவ விசுவாசிக்கிறவன் சொல்லியிருக்கலாம் இல்ல நான் அவர் அப்போ மாத்திட்டார் கிஷான் சொல்லிட்டு இன்னைக்கும் அவர் முகமது இம்ரான் தான் சர்டிபிகேட்ல ஆமே ஆனா கிஷான்றதுனால நீ இயேசுவ வெளிப்படுத்துறியா இல்ல மகமது இம்ரான் இயேசுவை வெளிப்படுத்துறியா இல்ல உன்னை தானே ஒப்பு கொடுக்கறதுனால இயேசுவை நீ வெளிப்படுத்துறியா எப்படி ஒப்பு கொடுக்கறதுனால என்னை மறித்து பிறருக்கு என்னை கொடுக்கும் பொழுது கிறிஸ்துவின் அன்பை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் அந்த அன்பு என்னுடைய ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது New creation in Jesus. நீங்க கிறிஸ்துவ மெயின் மெயின்மை படுத்துகிறீங்கனா what do you say மெய்ய படுத்துகிறீங்கனா you are centric jesus centric your life should be jesus உங்களை பார்த்தா சொல்லணும் கிறிஸ்துவை அணைந்து கொண்டிருக்கிறவங்க உங்களை பார்த்தா சொல்லணும் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறவங்க உங்களை பார்த்தா சொல்லணும் அவங்களையே ஒப்பு கொடுத்து அவங்க நமக்காக ஊழியம் செய்றாங்கயா அதுதான் கிறிஸ்து ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அடையாளம் ஆமே நம்ம எங்க ஒரு படம் தண்ணியே ஒருத்தருக்கு விட்டு கொடுக்கறது இல்லை இல்ல ஒரு குடம் தண்ணி அங்க வந்து நான் தான் பாட்டில் தூக்கின்னு வரேன் ஆமே ஒப்பு விட்டு கொடுக்குறீங்களா நீங்க இல்ல எதெல்லாம் விட்டு கொடுக்குறீங்க சொல்லுங்க எதுவும் நம்ம விட்டு கொடுக்கறது கிடையாது ஆனா பால் சொல்றாரு இயேசு தன்னை தானே ஒப்பு கொடுத்து என்னை நேசித்ததை போல நாம் பிறரை நேசிக்கணும் ஒப்பு கொடுத்து ஆமேன் இதுதான் ரட்சிப்பின் அடையாளம் ஆமேன் எவ்வளவு பேர் நீங்க இந்த ரட்சிப்பின் அடையாளத்தை நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க ஆனா கேட்கறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு வாழ்க்கையில நம்ம இதை அனுபவிக்கிறோமா வாழ்க்கையில இதை நம்ம பயன்படுத்துறோமா ஆர் வி ரிஃப்ளக்டிங் ஜீசஸ் வேலை செய்யற ஸ்தலத்துல வியாபாரம் செய்கிற ஸ்தலத்தில் குடும்பத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறீங்களா ஜனங்க பார்க்கும் பொழுது கிறிஸ்துவை உங்கள் இடத்துல பார்க்குறாங்களா அதுதான் உண்மையான 
ரட்சிப்பு அமேன் நான் முதலாவது உங்களுக்கு சொன்னேன் யூ நீட் டு பி காஸ்பல் ஃபோக்கஸ்ட் உண்மையான சுவிசேஷத்தை நீங்கள் பார்க்கிறவர்களாக இருக்கணும் ரெண்டாவதாக நான் சொன்னேன் கிரைஸ்ட் சென்டர்டு கிறிஸ்துவே நம்மளுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கணும் மூணாவதாக ஸ்பிரிட் ஃபில்டு சர்ச் பரிசுத்த ஆவில நிரம்பினவர்களாக நாம் இருக்கணும் கலாத்தியர் மூணு ரெண்டு வாசம் ஒன்னை மாற்றம் உங்கள் இடத்துல நான் அறிய விரும்புகிறேன் ஒன்னை மாற்றம் உங்கள் இடத்துல கேட்கிறேன் நியாய பிரமாணத்தின் கிரியைனால விசுவாச கேள்வினாலையோ எதுனால ஆவியை பெற்றீர்கள் நீங்கள் இத்தனை புத்தியினர் ஐ உட் லைக் டு லேர்ன் ஜஸ்ட் ஒன் திங் ஃப்ரம் யூ உங்கள் இடத்துல ஒரு கேள்வியை நான் கேட்க விரும்புறேன் யாரு பால் சொல்றாரு கலாத்தியர்ல இருக்கிற ஜனங்களுக்கு டிட் யூ ரிசீவ் திரிட் by the works of the law or by believing what you heard ningal parishuddha aaviyana avare petru kondathu neenga senja edhavadhu nalladunalaya illa yesu christuvai visuvasathidunalaya how did you receive the holy spirit ena na modhile sonna galathiyar la irukkira janaga parishuddha aaviyana avare petru konda sabai adu ipo paul kekkaraaru andha parishuddha aaviyana avare neenga petru kondingale andha parishuddha aaviyana avare eppadi petru kondinga nyaya pramanathai kadapidithadunalaya illa yesuvai visuvasathidunalaya visuvasathidunalaya appo nyaya pramanam enna thukku adu mudinjichu nee பெற்று கொண்டது பரிசுத்த ஆவியானவரை நீ இயேசுவின் மேல விசுவாசம் வைத்ததுனால யூ ரிசீவ்ட் த ஹோலி ஸ்பிரிட் மூணு பதினாலு வாசிங்க போதுங்க இங்க கொஞ்சம் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் இது ரொம்ப ஆழமான ஒரு சத்தியம் நீங்கள் இங்கே புரிஞ்சுக்கணும் சரியா பதினாலு ஹீ ரிடீம்ட் அஸ் இன் ஆர்டர் தட் வி தட் வி தட் த பிளஸ்ஸிங் கிவன் டு ஆப்ரஹாம் மை கம் டு த ஜென்டைல்ஸ் த்ரூ கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஸோ தட் பை ஃபேத் வி மை ரிசீவ் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் என்ன புரிஞ்சிச்சிங்க உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சிங்க உங்களுக்கு சொல்றாரு ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு தத்தம் செய்யப்பட்ட அந்த ஆசீர்வாதங்கள் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலியமாக நமக்கு கிடைச்சது எப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்று கொண்டதுனால நம்ம அநேகர் நினைக்கிறோம் ஆப்ரஹாமுடைய ஆசீர்வாதம் உங்க உங்க எண்ணத்திற்கு என்ன வருது திரளான ஒட்டகங்கள் திரளான ஆடுகள் திரளான வேலைக்காரர்கள் செல்வ சீமாந்தனாக வாழ்ந்த அப்ரஹாம் அப்ப நீங்க நினைக்கிறது என்ன ஆப்ரஹாமுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வரணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க கொட்டகத்துக்கு பதிலாக ரெண்டு காரு ஆடுகளுக்கு பதிலா ரெண்டு வீடு வேலையாட்களுக்கு பதிலாக நமக்கு கொஞ்சம் சொத்து இதுதானே நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவர் உனக்கு கொடுப்பாராக என்ன ஆசீர்வாதம் அங்க பால் தெளிவா சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் அந்த ஆசீர்வாதம் நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் சோகம் ஆயிடும் ஐயோ அப்ப அந்த ஆசீர்வாதம் இல்லையா பாஸ்டர் நாங்கள்லாம் அந்த ஆசீர்வாதம் நினைச்சோமே பார் அடிச்சு உடைக்கிறாரு பால் இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க சொல்லுங்க வரும்படிக்கும் வரும்படி ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்தத்தை நாம் விசுவாசத்தில் பெறும்படி இப்படி ஆயிற்று ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிளஸிங்ஸ் தட் வீ கேன் ரிசீவ் ஹிஸ் ஹோலி ஸ்பிரிட் நாம் உச்சக்கட்ட ஆசீர்வாதம் தேவ ஜனங்களுக்கு நான் சொல்றேன் உச்சக்கட்ட ஆசீர்வாதம் தேவ பிள்ளைகளுக்கு தேவன் கொடுப்பது பரிசுத்த ஆவியானவர் 
There is no other blessing. நீ ஆவில அபிஷேகம் பெற்றிருந்தா பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ள தங்கியிருந்தா எத்தனை கோடி இருந்தாலும் அவனை காட்டில நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அம்பானிக்கு முன்னாடி நான் போனா ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது ஏன்னா அதை காட்டிலும் பெரிய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவன் கொடுத்திருக்கிறாரு இங்கேயும் பாருங்க பால் எல்லாரும் ஒன்னு இணைக்கிறாரு பாருங்க பணக்காரனா இருந்தாலும் ஏழையா இருந்தாலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான் புரிஞ்சுச்சா பரிசுத்த ஆவியானவரே நாம் நிரப்பப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த நிறைய பேர் நீங்க தவறா புரிஞ்சுக்க கூடாது ஏசு கிறிஸ்துவ ஏத்துக்குன்னா நான் பணக்காரனா ஆயினோம் இல்லையா ஏதோ நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன் தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க அந்த ஆசீர்வாதம் வேற நான் ஆசீர்வாதத்துக்கு விரோதமானவன் கிடையாது அண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார் நான் அதை இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அந்த ஆசீர்வாதமா இந்த ஆசீர்வாதமா வேற நான் ஒரு போன வாரம் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்து நான் ஒரு ஊழியக்காரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி போட்டுக்கிறேன் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து சரி நான் அனுப்பலான்னு பார்த்தேன் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் அனுப்பலை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து போட்டுக்கிறார் என்ன ஒரு கணவனும் மனைவியும் புது கார் வாங்கி வந்திருக்கிறாங்க கார் வாங்கி வந்துட்டு பாஸ்டர்கிட்ட ஆசீர்வாதத்துக்கு ஜவம் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வரைக்கும் நல்லது தான் அவங்க வாங்கினது நல்லது ஆலயத்துக்கு கொண்டு வந்தது நல்லது அவங்கள ஜெபிக்க சொன்னது நல்லது எல்லாமே நல்லது அதுக்கப்புறமா தான் எனக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை என்னன்னா இவங்க இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையில் ஆண்டவருக்கு விதைத்ததுனால ஆண்டவர் அவர்கள் ரெட்டிப்பாக கொடுத்தாரு இதை நான் நம்ப மாட்டேன் அப்போ கொடுக்க முடியாதுவ ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டானா ஆண்டவருக்கு கொடுப்பது வேற ஆனால் கொடுக்கறதுனால தான் நீ ஆப்ரஹாமின் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்கிறனாக்கா அது வேதத்தின் படி அல்ல அப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய டிவி சேனல் எல்லாம் இப்போ நிறையா வருது ஸோ காட் இஸ் டெல்லிங் மீ ஸோ யோர் சீட் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் நவ் யூ வில் ரிசீவ் தௌசண்ட் டாலர்ஸ் இன் திஸ் மந்த் ஜாக்கிரதை ஆயிரம் உடனே போடுறாதுங்க லாட்ரி மாதிரி போடுறாதுங்க ஐம்பது போட்டால் ஆயிரம் வருது புரியுதா அது தப்பான சுவிசேஷம் ஆண்டுவருக்காக கொடுங்க ஆண்டுவருக்காக அதிகமாக கொடுங்க அது தேவன் மேல இருக்கிற அன்புனாலையும் வைராக்கியத்தினாலும் அன்றுவனுடைய ஆலயம் பெருகுவதற்கும் தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்கும் கொடுக்கிறோம் ஆனால் கொடுப்பதனால அவர் ரெட்டிப்பா கொடுக்கிறாருன்னு சொல்லி நீங்க நம்ம யூஸ் பண்ற வசனங்க அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழுகிற அளவுக்கு கொடுக்கிறாரு கொஞ்சம் மேல படிச்சு பாருங்க அவர் என்னத்தை அமுக்கி குலுக்கி கொடுக்கிறேன்னு சொன்னாரு அன்பையும் பாவ மன்னிப்பையும் சமாதானத்தையும் அவர் அங்க சொல்றது முழு சாப்டரை வாசிச்சு பாருங்க அந்த முழு சாப்டர்ல எங்குமே பணத்தை பத்தி பேசல மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் அவங்க சொல்கிறாரு நீங்கள் எவ்வளோ மன்னிக்கிறீங்களோ அவ்வளோ ஆண்டவர் உங்களை மன்னிப்பார் உங்களுக்கு சமாதானம் வரும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த காரியங்களை பேசிட்டு வந்துட்டு கடைசியில் சொல்கிறாரு அவர் உங்களுக்கு அமுக்கி குலுக்கி சரிந்து விழுற அளவுக்கு கொடுக்குற எதை கொடுக்குற மன்னிப்பை தேவ அன்பை நீங்கள் பிறருக்கு அதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆமாம் அதனால் காணிக்கப்படாமல் தடை செஞ்சுடாதீங்க நீங்கள் போடுங்க அதில் பிரச்சனை இல்லை தசம பாக்கத்தை நீங்க போடுங்க அதுல தப்பு இல்ல அமேன் பாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு நம்ம போடக்கூடாது நான் என்ன சொல்றேன்னா காணிக்க தசம போக போடாதீங்க முழுசா போடுறீங்கன்னு சொல்றேன் இல்ல சும்மா ஜோக் பண்ண ஓகே அப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க யாரும் போய் சொல்லிட்டு போறீங்க பாஸ்டர் முழுசா கேட்டாருன்னு நான் ஜோக் பண்ண தெளிவாக ரெக்கார்டிங் ஆகி இருக்குது இங்க ஜோக் பண்ண ஓகே கொடுப்பதில்ல உற்சாகமாய் கொடுங்க அது ஆண்டவருக்கு உரியது தேவனுடைய ஆழத்தை விஸ்தாரப்படுத்துவதற்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை கட்டுவதற்கும் அவைகள் தேவைப்படுகிறது ஆசீர்வாதம் என்ன பரிசுத்த ஆவியானவர் வசனம் சொல்லுது ரெண்டு பதினேழு வாசித்தோமா ரெண்டு பதினேழு வாசிங்க ம் 
But if in seeking to be justified in Christ, the Jews find ourselves among the sinners, doesn't that mean that Christ promotes sin? Absolutely not. If I rebuild what I destroyed, then I really would be lawbreaker. For through the law I died. Okay, now I will tell you what I will tell you. Anji Anji Padanalu Vasinga. வார்த்தை <laughs> நியாய பிரமாணம் முழுவதும் நிறைவேறுகிறது இயேசு கிறிஸ்தர் கொடுத்த ரெண்டு கட்டளை பிரதான கட்டளை எது ஆமா லவ் த லார்ட் யுவர் காட் வித் ஆல் யுவர் ஹார்ட் வித் ஆல் யுவர் மைண்ட் அண்ட் ஆல் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் லவ் யுவர் செல்ஃப் as you love as you love your neighbors as you love yourself ரெண்டு அன்பு தான் முழு இருதயத்தோட முழு ஆன்மாவோட முழு பலத்தோட தேவனை நீ சேவிப்பாயாக தன்னை நேசிப்பது போல பிறரை நேசிப்பாயாக முழு கட்டளைகளும் இது ரெண்டுல அடங்கிடுச்சு பால் சொல்றாரு ஒன்னுலயே அடங்கிடுச்சு அன்புல இட்ஸ் சபையானது நான் முடிக்க போறேன் சபையானது என்ன சொல்றது தெரியுமா விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் மேல வைத்திருப்பது போதுமானது அதற்கு கூட நீங்க எதை சேர்த்தாலும் அது வேற ஒரு சுவிசேஷம் கலாத்தியர்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கிற காரியம் ஃபேத் இஸ் என்ஃப் விசுவாசம் போதும் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் விசுவாசத்தினால் நாம் நீதி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதை கூட நீங்கள் எதை சேர்த்தாலும் அது வேற ஒரு சுவிசேஷம் ஆகிவிடும் அமேன் யூ ஆர் ஜஸ்டிஃபைடு பை ஃபேத் அலோன் நத்திங் எல்ஸ் நத்திங் எல்ஸ் ரெண்டாவது கிரைஸ்ட் இஸ் என்ஃப் ஐ எம் கிரைஸ்ட் இஸ் சென்டர்ட் கிறிஸ்து எனக்கு போதுமானவர் கிறிஸ்துவே எனக்கு மெய்யமானவராய் இருக்கிறார் நான் கிறிஸ்துவை தரித்தவனா இருக்கிறேன் கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறவனா இருக்கிறேன் நான் அவரை கொல் மறித்ததினால அவர் எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிற சொத்து பத்து எதுவுமே இல்லைங்க கிறிஸ்து இருந்தா போதும் அமேன் உன்னுடைய தேவைகளை அவர் சந்திக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு சாப்பிடுவதற்கு போடுவதற்கு தங்குவதற்கு ஒரு குறையும் ஆண்டவர்களை வைக்க மாட்டாரு ஒரு கனவுல படம் மாணவன் ஆசைக்கே கொனே இல்லாம் மாணவன் ஆசைக்கே கொனே இல்லை ஓடி ஓடி எல்லாம் சேர்க்கிறோம் ஆன்மாவை விட்டுடுறோம் ஆனா கிறிஸ்துவர்கள் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா கிறிஸ்து போதுமானவராக இருக்கிறார் அமேன் மூன்றாவதாக நான் சொன்னேன் Spirit is enough. Parishutta aviyanavar podumanavarai irikkarar. I am spirit filled. Ninga edavadu vaanjikkiringa inda aviyanavar kaga vaanjinga. Ninga edukavadu devanathla jabippinga inda parishutta aviyanavar kaga jabippinga. Mulumai adaino parishutta avila. Andha vaalkai vithyasamanadu avila nirambita piragu inda ulagame ungalku kuppaya thonum. Amen. Nara thurubigal ellam paathinga அவங்களுக்கு எதுவுமே வேணாலும் போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு எதுமே ஆசை இல்லைன்றதுக்காக அல்ல எல்லாமே அவங்களுக்கு குப்பைன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அவங்க தேவன் சொல்றாரு பரிசுத்த ஆவியான அவர் எனக்குள்ள வந்த பிறகு என்னுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்ட பிறகு எல்லாமே குப்பையாக தோணப்படும் ஆமா போடுறது எல்லாம் இங்கதான் வேல்யூ அது ஆமா இந்த பூமியில தான் வேல்யூ ஜுவல்லரி ஷாப்ல தான் அதுக்கு வேல்யூ பரலோகத்தில் அதுக்கு வேல்யூ இல்லை அது நம்ம நடக்கிறோம்னு சொல்லிட்டாரு தங்கத்தின் மேலே நட போடுவீங்க யூ வில் வாக் ஆன் த கோல்டு ரோடு எது மேலே இங்கே ரோடு போடுறாங்களே எதில் போடுறாங்க தாரில் போடுறாங்க ஏன் அது கடைசி வேஸ்ட் அது எல்லாம் ஆயிலும் எடுத்துகிட்டு குரூட் ஆயில் எடுத்து ஒயிட் பெட்ரோல் எடுத்து மற்ற பெட்ரோல் எடுத்து கெரோசின் எடுத்து எல்லாம் எடுத்து வேஸ்ட்டை தான் ரோடாக போடுறான் பரலோகம் சொல்லி அதை தான் நான் கோல்டாக போட்டு வச்சுக்கேன் அப்புறம் நினச்சிக்கோங்க நீங்கள் ஆசைப்படுறதெல்லாம் 
யாருன்னா சொல்ல ஹஸ்பண்டுகிட்ட சண்டை போட்டிங்கன்னா கம்பு இல்லை செயினி இல்லைன்னு சண்டை போட்டிங்கன்னா அது குப்பமா பரிசுத்த ஆவியில் நிரம்பினவங்க அதுக்கெல்லாம் சண்டை போட மாட்டாங்க ஹலே லூயா ஹலே லூயா இவ்வளோ பேருக்கு சந்தோஷம் பாருங்கள் இந்த சைடு ஆமேன் ப்ரைஸ் காட் ஏன்னா பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் இது ரொம்ப அழகான ஒரு காரியம் இருக்குது எனக்கு டைம் இல்லை டூ டைம் ஆகிடுச்சு ரெண்டு பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வீட்டில் போய் நீங்கள் வாசித்துக்குங்க பால் எப்படியாப்பட்டவர் நீங்கள் அங்கே புரிஞ்சிடலாம் இந்த பேதுரு சரி ஃபைவ் மினிட்ஸில் முடிச்சிடுறேன் பேதுரு சீஃபஸ் பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு இந்த சீஃபஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அந்நிய ஜனங்க கூட போய் சாப்பிட்றாரு அது நல்ல ஒரு சீனாக ஒரு க்ரியேட் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு பேதுரு போய் அந்நிய ஜனங்க கூட சாப்பிட்றாரு பால் சொன்ன காரியத்தை பேதுரு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கினார் சீஃபஸ்ஸு அப்புறமா அவரும் ஒத்துக்கிறாரு இதுதான் சரியான சுவிசேஷம் என்ன போய் அந்நிய ஜனங்களோட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறாரு சாப்பிட்ட உடனே இப்போ யாக்கோப் ஜேம்ஸ் பிஷப் அவர் தான் பெரிய ஒரு எருசலம்ல அவங்க ஆட்கள் வராங்க இங்கே வந்த உடனே இந்த சீஃபஸ் என்ன பண்ணுறாரு மெதுவாக அப்படியே யாருக்கும் தெரியாத அந்நிய ஜனத்துலேருந்து அப்படியே யூதர்கள் கூட போய் சேர்ந்துடுறாரு இதை பால் பார்த்துறாரு அம்மனி நான் கூட சில சமயத்தில் பார்ப்பேன் பாஸ்டர் பார்த்துன்னுக்கிறாரா அப்படியே க்ரௌடை மாற்றுவாங்க பாஸ்டர் அங்கே இருக்கிற நான் சொல்ல பொண்ணு பையனுக்கு தூர தூரம் இருங்க விளையாடக்கூடாது விளையாடின்னு இருப்பாங்க பாஸ்டர் பார்த்து தான் அப்படி குரூப் இப்படி தான் பேதுரு ஏ தப்பான்னு நினச்சிக்காதீங்க ஜோக்கு தான் சொன்னால் அது யாரும் பண்ணல இப்போது இங்கே வந்து அந்நிய ஜனங்களோட இங்கே சாப்பிட்டுன்னுக்கிறாரு யா அந்த இடத்துலேருந்து எருசிலம்ல ஜனம் வந்தோம் அப்படியே யூதங்கள் கூட போகிறாரு பால் பூச்சிட்டார் நில் அங்கே நில் சொல்கிறாரு நீ இந்த நடிக்கிற பார்த்தியா இதுதான் எனக்கு பிடிக்கலன்றார் பால் நீங்கள் அதை போய் படித்து பாருங்க அவர் சொல்கிறார் வாங்கி கட்டிடுறாரு சீஃபாச நீ இந்த ட்ராமா பண்ணுறது தான் பிடிக்கல இப்போ அந்நிய ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகும் நீ யூதரை கூட போயிட்டு அப்போ நீங்கள் அவன் வெறுக்கிற வாட் ஆர் யூ டெல்லிங் இந்த அந்நிய ஜனங்க வரும்போது நீ என்ன சொல்கிற அவங்க என்னென்னு நினைப்பாங்க அவங்க ரச்சிப்பிலேருந்து பின் வாங்கி போயிட மாட்டாங்களா அவங்களும் நீ ஏற்றுக்கொண்ட இவங்களையும் நீ ஏற்றுக்கொண்ட ரெண்டு பேரையும் தானே நீ சேர்த்துக்கொள்ளணும் நீ யூதன் வந்த பிறகு யூதனை போல நீ மாறுற அப்படின்னு அவங்க சொல்றாரு நம்ம கூட அப்படி தானே வேலை ஸ்தலத்துக்கு போன பிறகு அப்படியே வேலை ஸ்தலம் இயேசுவே தெரியாதது போல வேலை செய்யறதெல்லாம் எப்படி இயேசுவே தெரியாது சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க அவங்கெல்லாம் சர்ச்சுக்கு போவாங்கப்பா நம்மளுக்கு அது பிடிக்காது நீங்களும் சர்ச்சுக்கு வருவாங்க தான் ஆனால் அங்கே போய் அப்படி சொல்கிறது இல்லை தெரியாது மாதிரி ஸோ ஜனங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பேதுரு வெளுத்து காட்டுறாரு அவர் நீ ஜனக்கு தகுந்த மாதிரி மாறக்கூடாது ஏசு உனக்குள்ளே இருந்தால் எல்லாரும் ஒன்று தான் ஆமாம் யுவர் ஆல் சேம் அது ஃபுல்லாக படித்து பாருங்கள் யூ வில் நோ வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் அதை படிங்க பால் சரியான ஒரு பாஸ்டர் அந்த பாஸ்டர் தான் நமக்கு தேசத்துக்கு வேணும் எப்படி வெளுத்து கட்டுறது தான் நமக்கு வேணும் அவர் சொல்றாரு நடிக்கக்கூடாது ரசிக்கப்பட்டியா உண்மையா ரசிக்கப்படு ரசிக்கப்பட்டியா கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்து ரசிக்கப்பட்டியா பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இங்க பரிசுத்த ஆவியானவரை கேட்போம் அங்க போய் பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாதத போல வாழும் இதுதான் நடிப்பு உண்மையாயிருக்கு நம்ம கலாத்தியர் புத்தகத்தில் இருந்து கத்துக்கின வா மூணு காரியங்கள் என்ன ஃபேத் இஸ் எனஃப் விசுவாசம் போதுமானது கிரிய அல்ல கிரைஸ்ட் இஸ் எனஃப் ஏசு போதுமானவராக இருக்கிறார் ஸ்பிரிட் இஸ் எனஃப் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு போதுமானவராக இருக்கிறார் அம்மேன் எல்லாரும் அப்படியே எழுந்து நின்று